朋友们，大家好！现在呢，我在遵义市凤冈县龙泉镇的六里村，这个山里面呢，长着一棵非常奇特的千年古树——马连光。上一次我们来的时候呢，这棵树浑身都是光光的，没有任何的叶子。很多网友呢就怀疑说，这个树是不是假的？那我也有这个疑问哈。事隔三个月之后呢，我们今天再次造访，去看一看这棵树到底有没有长出叶子来。我们就从这个小路下去啊，这个边上呢还有一个土地庙，那么就通过这个小道啊往前走，大概呢走个十来分钟啊就可以到达。这一段时间在这个山里行走啊，真是空气清新，鸟语花香。这种叫声的话，应该是一种那个虫的声音哈、啊。我是从这个山垭口这儿下来的。一到这儿呢，大家就会看到这一片怪石林立的地方。这里呢是一个神庙，那么这个呢就是马连光树。神庙的一个后面呢就有一个深不见底的一个溶洞。这棵树确实，你看多少遍都会觉得非常的奇特。我们今天再给大家详细的看一遍。大家可以看看这个树的树根呢，它是沿着这些石头啊这些缝隙呢扎入到这个。地下的泥土之中，这个主根特别特别的奇特哈，它把这里的这个一大片的这个岩石呢，全部给包裹住。那么我们从这个地方开始看起啊，它的根须穿连到这里来，大家注意看，这个地方离主根的地方有差不多十米的一个距离。看这里有个小疙瘩，像不像一只小猴子？是吧？我猜测呢，就是它本身长得比较奇形怪状，然后呢，很多人到这里来玩呢，也就是抚摸一下，就显得特别特别的光滑。那么，这里就是马连光树的一个根须，过来之后呢，它像倒挂着长一个吸盘一样，吸附在这个石头的下方。这种现象是不是特别的奇特？看看我们刚刚那个。有一个小猴头的那个位置就在这里啊，那么中间这里是一个石梁，那相当于它是这个根系，从这个石头下边应该有个洞穿过去，在那个地方的。这个树真的是太奇特了，每次到这里来看到这个形状的话，说实话呀，都是浑身起鸡皮疙瘩，因为它跟这个石头就缠绕的这么好，对吧？就形式于那种。山和水，水和山的这种感觉，对吧？它链接的非常好哈。这些不管是每个部位，大家可以看到它跟这个石头的贴合的一个状态啊，真的是就像胶水粘上去的一样。大家看看，而且它是每一个缝隙，因为我们那个石头呢，大家可以看到这个石头呢，它是其实是凹凸不平的一个状态，对吗？而这个马灵光树呢？它是直接就是吸附在这个石头上，而且把这些缝隙全部是填满的。你们可以看到，比如这个地方，这个石头有这么深的缝，但是这个马灵光的这个树根是直接从这个缝里面长进去的。这个真的是太神奇了哈！如果你善于观察，你在这棵马灵光树的这个树根上，你能够看到。非常多的一些形态哈，你想说它是什么样的形态呢？它就有可能是什么样的形态，因为它整个这个树呢，就是一个奇形怪状的，两大根系哈，一根呢是往下面进行延伸，然后一根呢是往这个上方进行延伸哈，这个应该是它主要吸收水分的两大根系。哇，太奇特了！那么朋友们特别关心的这棵树，到底是真的假的哈？今天你们就可以一睹它的尊容了。那一定是什么真的？我们上一次来的时候呢，它的这个树全部是光光的，是没有任何的树叶的。那么你们现在看，上边全部是长满了树叶哈。看到没有？这棵植出去、支出去的一个树枝，上面全是树叶
，包括这个树的顶部，这个假不了了吧？枝繁叶茂，对吧？已经把整个天空给盖住了。咱们上一次来的时候呢，它上面是空空如也，全部是这个光光的。有时候我们不得不感叹大自然的鬼斧神工，就像这棵千年马铃光树啊，生命力这么的坚强，盘踞在这个岩壁之上，依然多姿多彩，展现了它最美的一面。那么大家来看一下这个根系，你可以在这个根系之中发现很多的秘密哈，比如说我们这里凸起的一个地方，这个位置哈，大家看是不是像一个猴子脸一样，往前方看，对吧？这样看就更加的清晰，然后我们再看一下这个位置哈，这个位置是不是像一个脸？是不是像一个脸？那么周围呢，把这个脸呢包裹在中间。他们当地的人呢，又称这个地方呢为“菩萨眼”的意思啊。这里有一个树洞，对吗？然后这个上边呢，也有一个树洞。包括这个上边这里啊，也是有一个洞穴的。实际上呢，这个马铃光树啊，它这个里面是空心的哈、啊，它是空心的。呃，有可能这里边还藏着什么小动物在里面修行，也说不准，对吧？它爬到这个孔洞里面去，那就在里面呢冬眠呢，或者说在里面一直待着呀。呃，至于这个。水分什么的也不用愁啊，因为山里嘛也经常下雨，所以它水分也是充足的，它可以一直待在里面。哇，你们看我站在这里跟这个树根这里比，显得我多么渺小。实际我一百七十多斤，对吧？大胖子一个，这种触感真的是特别特别的好哈，真的摸起来这个就跟这个皮肤是一样的感觉，特别的细嫩光滑。那么它这个树上面呢有很多的这些树皮。它到冬季呢会掉一些下来，呃，他们当地的人呢、啊，据说以前呢，呃，容易长一些疮，对吧？那么他们就把这个树皮呢捡回去一擦呢，这个疮就好了。所以说，千年马铃光树的这个树皮呢，它也是有药用价值的。大家有没有发现，这一次咱们的这个马铃光树呢，跟上一次颜色是不一样的？这次看去呢，是呈这个淡灰色的一个状态哈、啊。为什么会这样呢？因为在春夏季呢，是马铃光树吸收水分生长的一个时间，它大量的吸收水分呢，它的树皮呢也开始增颜色，所以就慢慢的变成淡灰色的。如果再到我们冬季的时候呢，它的叶子全部落了，而且那个时候呢，水分相对呢比较稀缺，所以马铃光树呢又慢慢的恢复那种金黄色的一个状态啊。如果说马铃光树是生长在肥沃的土地里面呢，我们就看不到眼前的这种景象了。正因为它生长在石头上，绝处逢生，才给我们呈现了这么壮美的一个奇观。嗯、这棵马铃光树的侧后方呢，还有一个涵洞啊，下边有暗河，深不见底。至今为止呢，还没有人下去探秘过，非常的神秘。马铃光洞、马铃光树、马铃光庙、马铃光庙呢，还有一副对联洞外诸神一时坐，山前古树借云栽，古木古树生古石，灵山灵洞有神灵。”足以见得当地老百姓对这棵千年马铃光树的一个崇拜，更增添了这棵古树的几分神圣。马铃光树的奇特，马铃光庙的奥秘，马铃光洞的神奇，成为了六里村的一大特色，更是吸引了无数人前来参观。据说马铃光洞呢，能够不时传来灵气，人体吸收灵气后神清气爽，更能延年益寿。我先多吸几口哈、啊。我们不管这个是真是假。最起码你到这儿来，能够一睹这棵千年马铃光，满足你的好奇心。这个地方距离凤冈县城呢，仅仅五公里啊，到这里还是非常方便的。有空的时候，我劝大家还是过来看一看这个奇特的景观。好了，朋友们，今天的视频呢就到这里，咱们下期再见，拜拜。